ಬೇಸಿಕಲಿ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಏನ್ ನಾಟಕ ಇದೆ ಆ ನಾಟಕವನ್ನು ಒಂದು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಕತೆ ಬಂತು ಈ ಇಡೀ ಚಿತ್ರಕತೆ ಪಟ್ಟಯ್ಯ ಚಿತ್ರಕತೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆದಾಗ ಬಹಳ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ತರ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಅದಾದ ನಂತರ ಇದು ಸಕ್ಕರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ ಅದೊಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ತಲೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇದೇನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರಿಕ್ ಗಳು ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಇಸವಿಯ ನಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಡಿಕೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಷಯಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ನಡುವೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳ ಒಳಗಡೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಬಂತು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಅದ್ರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ ಬೆತ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಳವು ಕಂಡಿತು ನಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿರೋ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮವರನ್ನೇ ಕೊಲ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನವರೆಗೆ ನಾವು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಹೋಗಿ ಏನು ಕೊಲ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗಿದ ವಿಕೃತಿ ನಂಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಪೆನ್ ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೆಸನೇಟ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಇದು ರೆಸನೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಕತೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ಕಣ್ಣಂಗಾಯ್ತು ನಂಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನ ರಚನೆ ಸುಲಭ ಆಯ್ತು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರಚನೆ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ನನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ನಾನು ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಒಂದು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇತ್ತಮಂತ ಅಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಿದ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಇದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಗಳಾಗಿದೆ ಒಂದು ತೀರಾ ಲಿಟ್ರಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೂಪವಾಗಿ ಅಹ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಹ್ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರವನ್ನೇ ತೋರಿಸುದು ಒಂದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಿದೆಯೋ ಅದರದ್ದೇ ಇಮೇಜ್ ರೂಪವನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ನೇರ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಅದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯೋ ಅದರ ಇಮೇಜ್ ಏನು ಅಥವಾ ಅದರ ಬಿಂಬ ಏನು ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಹ್ ಕೆರೆಗೂರ್ನ ಏಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಮರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಬರುವಾಗ ಚಂದ್ರ
ಆ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ಗೂ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ಗೂ ನಾವು ರೆಸನೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ನಾವಿಬ್ರು ಯೋಚನೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೆದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಏನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಒಂದೇ ಆದಾಗ ನಾವು ಆ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಆ ರೀತಿಯ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎರಡನೇದು ಎರಡನೇ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರೇ ಒಂದು ಜಂಪಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಟ್ಟೋಣವನ್ನು ಬೇರೆ ಕಟ್ಬೋದು ನಾನು ಸೊ ನಾನು ಇದೆರಡರ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಪಡ್ಡ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ ಬೆತ್ತಿನ ಕಥೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಪಾತ್ರದ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಬೆತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣ ಡಿವೇಶನ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ ಬೆತ್ತು ಅವರ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಬೆತ್ತಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿವೇಶನ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಬರದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದರ ರೆಸನೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಅದರ ಅಗತ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ ಅವತ್ತಿಗೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಆ ಕತೆ ಕತೆಯಾಗಿ ಒದಗಿ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತು ನನಗೆ ಆಲ್ಸೋ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಧ್ಯಮ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಎರಡು ಕಡೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ನಡೀತದೆ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ನಡೆಯುವ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನಿನ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಡೆದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಏನು ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಂದ ಕಾಣುವಂತ ಇಮೇಜ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಬರುವಂತ ಧ್ವನಿ ಇದೆರಡರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಇಮೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಇಮೇಜ್ ನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕಾಣ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ ಬೆತ್ ಓದಿರೋರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ಬೋದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಕ್ ಬೆತ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂತ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಬೆತ್ ನಲ್ಲೊಂದು ಡಂಕನ್ ನ ಮರ್ಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಮ್ಯಾಕ್ ಬೆತ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಇಡೀ ಕತ್ತಿ ತೂಗಿ ಬಂದಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾರಿಡೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತ್ತಿ ತೂಗಿ ಬಂದಂಗೆ ಅನ್ಸ್ತದೆ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಆಗ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯೋ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟಕದ ವ್ಯಾಕರಣದೊಳಗಡೆ ಅಥವಾ ನಾಟಕ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನ ಒಂದು ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಒಳಗಡೆ ನಾಟಕದ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಳಗಡೆ ಮನೋಲಾಗಗಳು ಸ್ವಾಗತಗಳು ನಡೀತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಾಟಕದ ಜಾಯಮಾನದ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಆದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ದೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಪಾಠ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಡೋ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ತುಂಬಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ನೇಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಮಾಧ್ಯಮದ ನೇಚರೇ ಹಂಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ನ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಒಂದು ಅಮೂರ್ತವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಇಮೇಜ್ ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ
ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಪಕ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ವ್ಯಾಕರಣ ಇರುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಇದು ಆಲ್ಸೋ ಇಡೀ ಒಂದು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಬರದ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರ ವೇಷಭೂಷಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಆ ದೇಶ ದೇಶದ ಆ ಸಮಯದ ಒಂದು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ದೇಶದ ನನ್ನ ಕಾಲದ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಿನಿಮಾಕ್ ಆಗುವಾಗ ನಾನು ತುಳುವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಕಮ್ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೈಫ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರುವಂತ ಮೊಗವೀರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಈಗ ನಂತರದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಈಗ ಮೊಗವೀರರು ಮೀನ್ಗಾರ್ ಮಂಗಳೂರ್ ಮಂಗಳೂರು ಮಲ್ಪೆ ಸುತ್ತ ಬದುಕುವ ಮೊಗವೀರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಮೀನ್ಗಾರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೈಫ್ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಮನೆಯವರ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಯಾವ್ದು ಹೊಂದಿದೆ ಆ ಮನೆಯವರ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಯಾವ್ದು ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಕಡೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರೋ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವರು ಏನೋ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದರ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಗಳಿರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇನು ತೀರ ಅದ್ಭುತ ರಮ್ಯ ಚಿತ್ರಣ ಅಂತಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದು ಅವರ ಬದುಕಿಗೆ ಕೂಡ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಮೀನ್ ಬೋಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಬೋಟಿನೊಳಗಡೆ ಅವರು ಅವರ ಬದುಕಿಗೆ ಸಾವಿಗೆ ಏನೋ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪರಸ್ಪರ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೇ ನಂಬಿ ಅವರ ಜೀವನಾಧಾರಕ್ಕೆ ನಂಬಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಈ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲಿವಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಮೊಗವೀರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಹಾಗೆ ಮೊಗವೀರ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೊಂಡೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಭಾಷೆಯ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗಲು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಮೊಗವೀರನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಅದು ಸಹಜ ಅನ್ಸ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವೂ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಮೊಗವೀರ ಮಾತಾಡುವಂತ ತುಳು ಅದು ಮಲ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆಯಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡುವಂತ ತುಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ತುಳುವಿಗೂ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ತುಳುವಿಗೂ ಮಲ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವ ತುಳುವಿಗೂ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗಳಿದೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಮಾತು ತುಳು ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ತುಳುವಿನ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತುಳುವಿನ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪೆ ಸಾಧಾರಣ ಹದಿನೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮಲ್ಪೆಯಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ರಂಜಿತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮೊಗವೀರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅವ್ರು ಬಂದು ಸ್ವತಃ ಅವರು ಈ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಟರು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಾನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ನಟರು ಸ್ವತಃ ಮಲ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ದಿನ ಕಳೆದು ಮಲ್ಪೆ ಒಂ
ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಉಳಿದ ನಾವು ಯಾವ್ದಾರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಆ ಲಿಬರ್ಟಿ ಒಬ್ಬ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಆಗಿ ಲಿಬರ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಗೋಬಹುದು ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಅದನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ ಆ ಶೇಕ್ಸ್ ಪೇರ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಟ್ ಒಬ್ಬ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಆಗಿ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯಾವ ತರದ ಲಿಬರ್ಟಿ ತಗೋತೀರಾ ಅಂತ ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಪೆತ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗಳು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಚ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ದೈವದ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ದೈವ ಬಂದು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಇದು ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಲಿಬರ್ಟಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಚೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಚ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾನ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ವೇರ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ದೈವಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾನ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭೂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ದೇವರ ಸಮಾನ ಆಗಿರ್ತದೆ ಉಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅದು ದೇವರ ಸಮಾನ ಆದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಅದು ದೇವರು ಅಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗಂತ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭೂತ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಭೂತ ದೆವ್ವ ಭೂತ ಪಿಶಾಚಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಟಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ದೈವ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪೂಜನೀಯ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ತರದ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಈ ತರದ ಸಣ್ಣ ನ್ಯೂನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೊಬ್ರು ಜೀವಂತ ಇದ್ದವರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುರುಷರು ತೀರಿ ಹೋಗಿ ಭೂತ ಆದ್ರು ಈ ತರದ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಬರುವ ಕಾರಣ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಲ್ಪನೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಆಲ್ಸೋ ಈಗ ಶಿಕ್ಷಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮರ್ಡರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೈಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಬಹಳ ಮ್ಯಾಕ್ಲಿಕ್ನ ಬಹಳ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತ ತುಂಬಾ ಐಕಾನಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ರೂಪಕ ಅವಳು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಅವಳು ತನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನು ಈಗ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅನ್ಸಿದ್ದೇನಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಅದರ ಐಕಾನಿಕ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಐಕಾನಿಕ್ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಿಳ್ ಬಿಳ್ಳಿಕೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಬರೇ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಬರೇ ಕೈ ತೊಳೆಯುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಿಂತು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಅದು ಒಂಥರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಮಾಣದ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅವಳ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳ ಒಂದು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರೇಬಿಯಸ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಅವಳು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಈ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ತಂದಂತ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕೈಯ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು
ಕಾಡಿನ ಬದಲು ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈ ತರದ ಕೆಲವು ತೀರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ತೀರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂತೂ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕೆಲವು ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಮ್ಯಾಕ್ ಬೆತ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಬೆತ್ ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಯೋ ಅದು ನನಗೆ ಲೇಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ ಬೆತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ ಬೆತ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಗುಣಗಳು ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಫ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೇಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ ಬೆತ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡಿತು ನಾನು ಅದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ತರದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಬಟ್ ಅದೇ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ಅದರ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅದೊಂಥರ ಅಸ್ತಿ ಪಂಜಾಬ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಆತ್ಮ ಅದ್ರ ತರವೇ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಸುಳಿದಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದ ದೇಹ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ನಿಷ್ಠೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ನಿಷ್ಠವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತರ ಏನಾದ್ರು ಆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ನೀವು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರ ಅಥವಾ ನೀವು ಇದು ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಕತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಕೆಲವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಇತ್ತ ಹೇಗೆ ಅಂತ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ತರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ವರ್ಷ ಬರೋದಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಹಳ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ದೆ ನಾನು ಸೊ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ತೀರ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಐಕಾನ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪಸಾರ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಮೇಬಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅನ್ಸ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದೆ ಸೊ ನಾನು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದೆ ಇದ್ರ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದ್ರ ಮಿಡಲ್ ನಾನು ಕಳೋದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತು ನನ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು ತುಂಬಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕನ್ವರ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಸೇರ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕಂಡಿತು ಆಲ್ಸೋ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಶೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಪೆತ್ ಎಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುರಸವನಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಕಷ್ಟು ಐಕಾನಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಗಳು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಎತ್ತಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕರ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಬೆಳೆದಿರ್ತೇನೆ ಈ ಹಿಂದೆಯಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ಭಯವೂ ಇರ್ತದೆ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಅದರ ಒಂದು ಚೀಪ್ ಚೀಪ್ ಇಮಿಟೇಷನ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಭಯ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಥ್ರೋನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಓ ಅದೆಲ್ಲ ಹಂಗಿತ್ತು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಎರಡನೇದು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನನಗೆ ಇದನ್ನ 
ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಹೇಗೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ಅಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ತಗೋತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಅನಿಸ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು ಆದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಐ ತಿಂಕ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂರನೇ ಇಸ್ವಿಯ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ನನ್ನ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲೋಶಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಒಬ್ಬ ವಿನೋದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದಿದ್ದ ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ವಿ ನಾವು ಅದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟಿಲ್ ಇಮೇಜ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಯೋಚನೆಗಳಿತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಏನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ನಾನು ಏನೋ ಜೀನಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾನು ಆತರ ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತು ಇದೇನೋ ಬಹಳ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನಾನೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತಡೆದ್ವಿ ಐ ತಿಂಕ್ ಈ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಜಿ ಎನ್ ಮೋಹನ್ ಅವ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ ಅವರು ಜಿ ಎನ್ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಅವರು ಇ ಟಿ ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸೊ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಅದ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಒಂಥರ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಇಮೇಜ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಮೇಜ್ ನ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ಇಮೇಜ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಓಕೆ ನನ್ಗೆ ಈಗ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಸ್ಟಿಲ್ ಇಮೇಜ್ ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು ಈ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದರದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಈ ಇಮೇಜ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಒಂದು ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬ ಪಾತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ ಯಾರೊಬ್ಬ ಹತ್ರ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾರೊಬ್ಬ ದೂರ ಇರ್ತಾನೆ ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಅದು ಏನು ತರ್ತ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಏನೋ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಕಲಿಬೇಕು ಇದೇನೋ ಬಹಳ ಮಜಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹುಡುಕುವಾಗ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಟಿ ಐ ಐ ಅಂತ ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ ವರ್ಷ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೂನಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ತು ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಅದು ಒಂಥರ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದು ಏನೋ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ಲೇ ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರಹಳ್ಳಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ತರದ ಒಂದಷ್ಟು ಎಲೋಶಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಲಬ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಲಿಬೇಕಿದೆ ಅಂತ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಹೋಗಿತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕಲ್ಪನೆಗಳೆಲ್ಲ
ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ತರ ಕಾಣ್ತೀರಾ ನನ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನ್ಗೆ ಬಟ್ ಈ ತರದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ನ ಗಾಂಧಿನಗರ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಕೋರ್ಟ್ ಗಾಂಧಿನಗರ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಭಯ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತದ್ದು ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ನನಗೇನೋ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಂತೂ ಇಲ್ಲ ಅಹ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ನನಗೆ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದೊಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಆಸೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಆದ್ರೆ ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಗಾಂಧಿನಗರ ಅಂತ ಅಥವಾ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಶಿಕಾರಿ ಏನಿದೆ ಮಮ್ಮೂಟಿ ಅವರು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಶಿಕಾರಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಮಂಜು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಸಕ್ಕರೆ ಏನು ಬಿ ಸುರೇಶ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಕೂಡ ಗಣೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಏನೋ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅದು ಒಂಥರ ಕಂ ಗಾಂಧಿನಗರ್ ಸಿನಿಮಾನೇ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇದಂತೂ ಇದೆ ಅದರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇದೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾಕಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಸಿನಿಮಾನೇ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಪಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಹೊಡಬೇಕು ದುಡ್ಡು ಹೊಡಿದ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾನೇ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಇದೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಲ್ಲ ಸೊ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂದಕ ಅಂತೂ ಇದೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇದೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದು ಹೇಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದನ್ನ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೂವಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಾದ್ರು ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಕಂದಕ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ವಿಷಯದಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಕಂದಕ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಕಂದಕ ಏರ್ಪಡ್ತದೆ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಈಗ ಗಿರೀಶ್ ಕಸರಳ್ಳಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ಕಂಡೀಷನ್ಗೂ ಈಗಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಹುಡುಕಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಈಗಲೂ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಆಗಿನ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಗಳೇನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಇಡೀ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಿದ್ದ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿಗೂ ಈಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಬರುವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಹಿತ ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರದಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆಯಿಂದ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಹೋಗ್ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡುವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನನ್ನ ಪಡ್ಡಾಯ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪಡ್ಡಾಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇಂದ ಎ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಕ್ತು ಎ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್
ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ನಾನು ಇಂಥದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಅವರು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಥದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಈಗ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಕು ನೀವು ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನನಗೆ ಬಟ್ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಮಾರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರೋ ತಿಂದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನೋ ಬೆಳೆದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು ಇರುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಈ ಕಂದ ಈ ಒಂದೇನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಿ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಕೂಡ ಇದೇ ನಡೀತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಅದೇ ಕಾರಣ ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೇನಿನ ಒಬ್ರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗ್ಲು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇನ್ ಒಂದು ಇಡೀ ದೇಶ ಯುರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಥಿಯೇಟರ್ ಅವ್ರು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮಾಡುದು ಮತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಅವರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಷ್ಟು ಥಿಯೇಟರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡೋದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆ ತರದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಥಿಯೇಟರ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅವೆನ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ಗಳಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನೋ ಇಡೀ ಇಡೀ ಕ್ಯಾನಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮುಂದುವರಿಯೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬಹುತೇಕ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕರ್ಕೊ ಬರುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ ಈ ಮತ್ತೆ ಓ ಟಿ ಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಜನ ಫಿಲ್ಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಗಳ ಕಡೆಗೆ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಅದ್ರ ಇಡೀ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ಚಿಲ್ಲರೆ ವರ್ಷದ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಂದಾಗ್ಲೇ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಆದಾಗ್ಲೂ ಅದರ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಸಣ್ಣ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀರ್ಘ ಆದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸುಮಾರು ಜನ ಏ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಅವಾಚ್ಯ ಅದು ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರ್ತಿದ್ರು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಸೌಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಾದ್ಮೇ
ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಬಟ್ ವೇರಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಮಲ್ಟಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕತೆ ಒಂದೇ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ತಿದ್ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಬುದ್ಧರಾದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲರು ಒಂದೇ ಆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳೋ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಅದರ ಚಿಂತನೆ ಬದಲಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಒಂದು ಒಂದು ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರೋ ತರದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಸ್ಟಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರೋ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನು ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂತ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋ ತರದ ಒಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದ ಹೊಸ್ತರಲ್ಲಿ ಓ ಇದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೆ ಅಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ತರದ ಮಾತುಕತೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಸಹಿತವಾಗಿ ಏನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ಬೇಕು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಇವಾಗ ಇಡೀ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಸೆಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಅಥವಾ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಇಡೀ ಥಿಯೇಟರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದು ಒಂದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡುವಂತ ಅಥವಾ ಜಾತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೀಳಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದಿನ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಟಿ ವಿಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಇಡೀ ನರೇಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದು ಏನೋ ಓ ಟಿ ಟಿ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಜರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ಲೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದವರು ನನ್ನ ನೋಡ್ಬಹುದು ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅಶ್ಲೀಲ ಜೋಕಿಗೆ ನೆಗಾಡಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಮನ ಸೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಓ ಟಿ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಓ ಟಿ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಇಡಿ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಈ ಊಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋ ಡಾಟಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಬರೇ ನಮ್ಮ ಊಟ ಆಪ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಆಪ್ ಗಳದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಡಾಟಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಶ್ಲೀಲ ಪದಗಳು ಮಾತಾಡೋದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೈಗಳುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಲಿಬರಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪದವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುದು ಅದು ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕ ಅಂತ ಹೇಳೋ ತರ ಅದನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಟು ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಜೋಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅ
ಅಮಲ್ ನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂತ ಹೇಳೋಂಗೆ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಟೈಲರ್ ಮೇಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಆತರ ಫೀಡ್ ಮಾಡುವ ತರದ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಒಂಥರ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇಸ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ತರದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಯಾಗಿರಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ವೇರ್ ಆಸ್ ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ಯಾರಲ್ ಸಿನಿಮಾನು ಅಥವಾ ಬ್ರಿಜ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅಗತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದೊಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಸರಳ್ಳಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲ ರೀಡಿಂಗ್ಗೆ ದಕ್ಕಬೇಕು ದಕ್ಕದಂತ ಏನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಕುರಸೋನೋ ಸ್ಪಿಲ್ ಇದು ಥ್ರೂ ಫೋನೋ ಬರ್ಗ್ಮೆನೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆಗೆ ಇಳಿತದಂತ ಏನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಿದೀರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತೀರಾ ನೀವು ಎರಡನೇ ಸತಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಮೂರನೇ ಸತಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅದ್ ಅದ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಏನೋ ಅಥವಾ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದ್ತಿದ್ದಾಗ ಯಾವ್ದು ಈ ಭಾಷೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಪ್ಪ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗ್ದಿಡಲ್ಲ ಕುವೆಂಪು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಟ್ ಈ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪುಸ್ತಕ ಇಡಲ್ಲ ಏ ಕುವೆಂಪು ಅಪ್ಪ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎರಡನೇ ಸತಿ ಮೂರನೇ ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಬ್ರಿಜ್ ಸಿನಿಮಾನೋ ಪ್ಯಾರಲ್ ಸಿನಿಮಾನೋ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಓ ಟಿ ಟಿ ತರದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಪುಸ್ತಕ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಕಿಂಡಲ್ ಅಲ್ಲ ಸಿಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟಾಪ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಏನು ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಓ ಟಿ ಟಿ ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಯಾವ್ದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಪಡ್ಡ ಇತರ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಹತ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ನನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಅಮೆಝಾನ್ ಪ್ರೈಮು ಇನ್ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡುವಂತವ್ರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ ಒಳ್ಳೇದಿರ್ಬೋದು ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು ಅದ್ ಏನೇ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರಿಕವರ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ತೆಲುಗಿನ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಬಾಹುಬಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ರಿಕವರಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಹಂಗಾಗಿ ಅವರ ಇಡೀ ಅವ್ರ ಅವರ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬಿಸುವಂತ ಸ್ಕೀಮು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನು ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿಯ ಭಾರತ ಭಾರತಿ ಮಾಲೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಮರ್ಚಿತ ಕತೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇದು ನೋಡ್ತೀರಾ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಏನೋ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೊಲಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳೋ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಗೆ
ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ಲಿಟ್ರಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಇದೆ ಅದೀಗ ನಾವು ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಮಲಯಾಳಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎರಡು ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಮಲಯಾಳಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಮಲಯಾಳಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಬಲಿ ಪ್ರಾಬಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಈಗ ಟೈಮ್ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆ ಇಡೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಒಂದು ಐಕಾನ್ ಆಗಿದ್ದದೇ ಶಕೀನ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಒಂದು ಶಕೀಲ ಎರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಸೆಮಿ ಪಾರ್ಮ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಒಂದು ರೀತಿ ಬಟ್ ಈಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವರು ಏನೋ ಆ ಇಡೀ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇವರು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಬ್ರು ಹಾಸ್ಯ ಕಲ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ರೈಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದ್ ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಮನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದೇ ಅಲ್ಜೈಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೀರೋನ್ಗೋ ಹೀರೋಯಿನ್ಗೋ ಅಥವಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಪ್ಪ ಯಾರೊಬ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಜೈಮರ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಅಲ್ಜೈಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದ್ ಸಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ತರದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಈಸಿ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಓ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದನ್ನೇ ಒಂದು ಸಿಂಪತಿಗಾಗಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ಇವರು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವ್ರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗಳಿಗೂ ಅಲ್ಜೈಮರ್ ಅಂತ ಮರವಿನ ರೋಗ ಹಂಗಾಗಿ ಸಿಂಪತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಸೊ ಐ ತಿಂಕ್ ಒಂದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೈಕಲ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾನು ನೋಡೋದು ಈ ಲಿಟ್ರಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಲಬ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಲಬ್ಗಳಿದೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನ್ ನನ್ನದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ ಸಿನಿಮಾನೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ಲಬ್ ನ ಕಲ್ಚರ್ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂರು ಇದೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರಫಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಶಾಲತೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಾಲದು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದ್ ಅದಕ್ಕೂ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಗಳಿಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಗಳು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜನ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ತರದ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕಿರೋ ದುಡ್ಡು ರಿಕವರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾವ್ದೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ಲಬ್ ಗಳಿಗೂ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಗಳಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಗಳು ಹೋಗಿ ಹೋಗದೇ ಇಲ್ಲ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ತೀರಾ ಕತೆ ಮಟ್ಟದ ಮಾತುಕತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ್ಲು ಶಿಕಾರಿ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲು ಪಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಗೆ ಹೋದಾಗ ಕತೆ ಮಟ್ಟದ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ
ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಓ ಇದೆಲ್ಲ ನಾಯಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಬಟ್ ಅದು ಒಂದು ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೂಪಕವಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಲಿಟ್ರಸಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದವ್ರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಚಿತ್ರ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಲಿಟ್ರಸಿ ಇದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸೌಂಡಿನ ಮೂಲಕ ಈ ದೃಶ್ಯದ ಮೂಲಕ ಏನು ಹೇಳಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗತ್ತಲ್ಲಿ ಐ ತಿಂಕ್ ಆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಲಿಟ್ರಸಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತದೆ ನೀವು ಹಾಲಿವುಡ್ ನ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೇ ನೋಡಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ನ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ನೀವು ಗ್ರಹಿಸಿ ನೋಡದಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಬೇರೆ ಗ್ರಹದಿಂದ ಮನುಷ್ಯರು ಬಂದು ಬೇರೆ ಗ್ರಹದಿಂದ ಯಾರೋ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಮುಳುಗಿಸ್ತಾರೆ ಆಗ ಅಮೆರಿಕದವ್ರು ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅಮೆರಿಕ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಉಳಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜಗತ್ತನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಹಾಲಿವುಡ್ ನ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಬಡತನ ಬಡತನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವಿನ್ನು ರೋಟಿ ಕಪಡ ಮಕಾನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅವನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಫೇರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಏನೋ ಎಜೆಂಡಾಗಳೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಇಮೋಷನಲ್ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ತಾಯಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅಮ್ಮ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಅಥವಾ ತಂಗಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಕಾಮನ್ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿ ಯುನೈಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಅವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಇಮೋಷನಲ್ ಹೈ ವೇರಸ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಗಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓ ಈ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಐ ತಿಂಕ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಲಿಟ್ರಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡುವಂತ ಇದೇ ಬೇರೆ ತೆಲುಗಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನ ಕಥೆಗಳು ತುಂಬಾ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಒಂದು ಮತ್ತಿನ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರುವಾಗ ಅವರು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗಳು ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ರೋಗ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತದೆ ವೇರಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫೇಲ್ ಆಗೋದಿರ್ಬೋದು ಅತ್ರ ಅಗ್ರೇರಿಯನ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಗಳು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರನ್ನ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು
ಸಿನಿಮ ಮಾಡೋನಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅವನು ಎಚ್ಚರ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಓ ನನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಡಮ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದಾಗ ನಾನು ಅವರ ಬುದ್ಧಿ ಒಂದಕ್ಕೇನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ತರದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗಂತೂ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಯುಸಿ ಒಂದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೇತುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ನಿಮಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ನೀವು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡುವ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ನಾವು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳೇನಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಆ ತರದ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಂಚ್ಕೋತೀವಿ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೋ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ತರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಜನ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗೋ ಒಂದ್ಸತಿ ಯಾವ್ದೋ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ತರ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇಡೀ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಪ್ಪೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಈ ಎಫ್ ಯು ಸಿ ಮೂಲಕ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನ್ಯೂಸ್ ಫೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳೇನು ನಾವು ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ್ದು ಅನುಭವಗಳ ಒಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಝಲಕ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ ಸೊ ನನ್ನ ಅನುಭವಗಳೇನು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗಳೇನು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಏನು ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲೋ ಬಿಚ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕರ್ಗಳು ಬೆತ್ತಲಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಾನು ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗುವ ಪ್ರಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ದೂರ ಇಡುವಂತ ವಿಷಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಏ ಬರ್ರಿ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕೊಡುಕೊಳ್ಳಿಗೆ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೇಮ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನು ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಫ್ ಯು ಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಸೃಜನಶೀಲ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕತೆ ರಚನೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣದವರೆಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ನೋಡುಗರಿಗೆ ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಕಡ್ಡಾಯ ತರದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಜೆಟ್ ಬೇರೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಾಗ ಅದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಗ ಮ್ಯಾಕ್ ಬೆತ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅದು ಯುದ್ಧದ ಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಮುನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಕತೆ ಸೊ ಅವನೇನು ಮ್ಯಾಕ್ ಬೆತ್ ಯುದ್ಧ ಗೆದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ
ಭೂತಕೋಲ ಬಂದಾಗ ಭೂತಕೋಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಜನ ಆದ್ರೂ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಭೂತಕೋಲ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಬರಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಜನರನ್ನು ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತರಕ್ಕಂತೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಜನರನ್ನು ಗುಂಪನ್ನು ತರ್ತಾರೆ ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಊರ್ನಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನೋಡಿ ಆ ಊರಲ್ಲೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಆ ಮಲ್ಪೆ ಪಕ್ಕದ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾನು ಎಲ್ಲರು ಹೋಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಭೂತಕೋಲ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ದೇವರು ಬಂದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಜನ ಬೇಕು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸೊ ಬರ್ಪ ಬರ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬರ್ತೇವೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಶೋರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಿನಿಮಾ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನ ಬಟ್ ಸಂಹೌ ಏನೋ ಒಂಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಂತ ಹೆಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಊರೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಸೊ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಜನ ಆದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಐವತ್ತು ಜನ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಂಕನ್ ಮರ್ಡರ್ ಆದ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಜನ ಬೇಕಿತ್ತು ಸೊ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ರು ಒಂದು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಉಚಿತ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಣ ಸಾಗಿಸುವ ಇದ್ರೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಆತರ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋರು ಅಂತ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಂಕನ್ನ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೊಂದು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಸೊ ಹಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸೊ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಏ ನೀವು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಿ ಈ ತರದ ಒಂಥರ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಜನರ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯದಿಂದ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಏನು ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಭೂತಕೋಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮೇನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಯಾರೊಬ್ರು ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಆ ದಿವಸ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರದ್ದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಐದು ಆರು ದಿವಸ ನಂತರ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಗ ಬರೀ ಒಂದು ಮೂರು ಜನರನ್ನು ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣೋದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನನ್ನ ಸತ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತ ತಿಳಿಸಿ ಸರ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಿಳಿಸಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವರು ಎಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಟ್ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಮೀಮಾಂಸ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೀಮಾಂಸ ಇದೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೀಮಾಂಸ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೇ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಗ್ರಾಮರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದ ತಗೊಳ್ತದೆ ಎರವಲ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕತೆ ಮತ್ತೆ ಓಟ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಯಾರೋ ತಗೊಳ್ತದೆ ಹಾಗೇನೆ ಅಹ್
ಅದು ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸೋಷಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳುವಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಕೇಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಕೇಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಗೇನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಏನೋ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತ ಈ ಬೆಂಕಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕತೆ ಹೇಳುವಂತ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹರಿಕತೆ ದಸರ ಏನು ಹರಿಕತೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅಥವಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ಲೆ ತರದ ಏನು ಆಡಿಯೋ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದು ತಾಳಮದ್ಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಡಿಯೋ ದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅದ ಅದರ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾನು ಜಕ್ಸ್ತ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಹೊಸ ಅರ್ಥದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಸಿನಿಮಾದ ಬ್ಯೂಟಿ ಐ ತಿಂಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಎಸ್ಟೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಂಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಾಗ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಣೆಗಳಿರುವಂತ ಒಂದು ಚೌಕಾಬಾರ ಮನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದರಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಿರಿಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಉಲ್ಕಾಪಾತ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡ್ರೋನ್ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏನು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನೋ ನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಎಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೇಳುವ ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ ಇದಕ್ಕೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ನೀವು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆ ತರದ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಓವರ್ ಆಲ್ ತುಂಬಾ ಎಗ್ರಿವೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತೀರ ಅದೊಂದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ನೀವು ಕ್ರುದ್ರ ಆಗಿರ್ತೀರ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ರೊಚ್ಚಿ ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ ನಾನ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಈಗ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಸಾರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಮುಗಿತಿದ್ದಂಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಜಗತ್ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಷ್ಟು ಒಂಥರ ಒಂಥರ ಭಯ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ತರದ ಅದು ಒಂಥರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಬಟ್ ಬಹುತೇಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇವತ್ತು ಹಂಗ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜನರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರಾಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರಕರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕರ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅದನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇದು ಎರಡು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಇದು ಒಂಥರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಭೂತದ ಇಕ್ಕಿ ಬೇಕಾದಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥದ್ದನ್ನೇ ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪುರಾವೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ನಂಬರ್ಗಳು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾರೋ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ನಾವು ಅದೇ ತರದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನ್ ನೋಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜನರು ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲ
ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವ ಕಟ್ಔಟ್ ಕಟ್ಟುವ ಶತದಿನೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇತ್ತು ಈಗ ಅದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆ ಮತ್ತೊಂದು ದಿಶಾಂತ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಮತ್ತೆ ಓಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆದು ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾನ ಯಾಕೆ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಡಲ್ಲ ಈ ತರ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿಶಾಂತ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸೊ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಹೆಚ್ಚಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಲೀಸು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಇತ್ತು ಸೊ ನಿಮಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಲೀಸು ಎರಡು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಉಸಿರಾಡುವ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಫೇರ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಟೈಮ್ನ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳುವರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಿದ್ದದೆ ನಾಕಾಣೆ ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕಥೆಗಳನ್ನೇ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ವ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿನ್ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಫೇರ್ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೆ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಓಮ್ ಮೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಬರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಉಳಿತಿತ್ತು ಕೂಡ ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಶತ ದಿನೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇರ್ತಿತ್ತು ಆಲ್ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆಳಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಆದ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಲ್ವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಾಲ್ಕನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ರಿಕವರಿ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಇವತ್ತು ಹಂಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕನ ಹೋಗುವ ಶೇರು ಬದಲಾಗತ್ತೆ ಆಲ್ಸೋ ನಿರ್ಮಾಪಕನೇ ಒಟ್ಟು ಓವರ್ ಆಲ್ ಇನ್ನೂರು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ದುಡ್ಡು ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರು ಥಿಯೇಟರ್ ಇಂದ ಆಲ್ಸೋ ಇವತ್ತಿನ ಏನು ಬೇರೆ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಯಾವ್ದು ನ್ಯೂಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಕೂಡ್ಲೆ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ ಏನೋ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ರಾತ್ರಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ಎದ್ದೇಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಗಳಿದೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆದ್ಯಂತ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ತರ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ
ವೆರಸ್ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಓವರ್ಸೀಸ್ ರೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಆತರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅರುಣ್ ಜೋಳದ್ ಕೂಡ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭಾಷೆ ಫರಕ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಳಸೋ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಭಾಷೆಗೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದೆ ಕ್ರೋಸೋ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಂತ ಇಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಹರೆಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಉಪಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕಿರುವ ಸವಾಲುಗಳೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅರುಣ್ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕುರಸವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರು ಕುರಸವ್ ಒಂದು ಎನೆಕ್ಟೋಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವ ಅನ್ಸುತ್ತದೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅಂದ್ರೆ ನಂತರದ ಅಮಾಯಕರು ಕುರಸವನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಪನೀಸ್ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಕಿರ್ಚಿದಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲದ ನಂತರ ನಾನು ಯಾವ ಯಾರೊಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ಜಪನೀಸ್ ಅನ್ನು ಭೇಟಿ ಆದಾಗ ಅವನ್ ಬಹಳ ಮೆತ್ತಗೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಜಪನೀಸ್ ಅನ್ನು ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಕಾವರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಜಪನ್ ಜಪನೀಸ್ ಮಾತಾಡೋದೇ ಕುರಸವನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಈ ಭಾಷೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಈ ಸ್ಟೈಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ಅದರ ಆ ಭಾಷೆಯ ಜಾಯಮಾನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಕುರಸವನ್ನ ಹೇಳುದಿದೆ ಕುರಸವನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನಿದೆ ಕುರಸವನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಜಪನೀಸ್ ಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವರು ಓಜು ಅಥವಾ ಮಿಸುಗುಚಿ ತರದ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕರ್ ಗಳೇನಿದಾರೆ ಅವರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಜಾಪನೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಓಜು ಅಥವಾ ಮಿಸುಗುಚಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಪನೀಸ್ ನ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಾಲ್ಕು ನೋಟ್ಗಳನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಸ್ವರಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಬಳಸ್ತಾರಂತೆ ನಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ಇದು ಓದಿರುವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನೋಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ತಾರಂತೆ ವೆರಸ್ ಕುರಸವನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ತಟ್ಟುತ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಜಪನೀಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಂದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಟು ಅಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹೆಂಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಕುರಸವ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಸಿನಿಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ನ ಶಾರ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೊಸಿನಿಮಿನಿಯಂ ಥಿಯೇಟರ್ ನ ಕಲ್ಪನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಸು ಬಿಸುಗುಚಿ ಅವರು ಜಪಾನಿನ ನೋ ಥಿಯೇಟರ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ನ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ತರ ನಾವ್ ಏನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕುರಸವನ್ನ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಜಾಪನೀಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೋ ಜಾಪನೀಸ್ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಜಾಪನೀಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲದ ಟೆನ್ಶನ್ ಅದಾಗಿತ್ತು ಎಂತದು ಮಾರಾಯರೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಂಗಳೂರು ಭಾಷೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿರೋದು ಎಂತದು ಮಾರಾಯರೆ ಅಂತ ನಾನು ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂತದು ಮಾರಾಯರೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾನು ಎಂತದು ಮಾರಾಯರೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋರನ್ನು ಬಹಳ ಕಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ 
ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ರಾಜು ತಾಳಿ ಕೊಟ್ಟೆ ತರದವರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಅದನ್ನ ಏನೋ ಒಂಥರ ಬಫೂನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ತಿಥಿ ತರದ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಮಂಡ್ಯದ ಈ ಪಾಪ ತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಮುದುಕನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಅಗೇನ್ ಮಾಕರಿಗೆ ಫುಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಐ ತಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಇದೆ ಅದು ಅದ ಆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಜನರಲ್ ನಾವು ಯಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅದು ಒಂಥರ ಮೋಕರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇರ್ಬೋದು ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಇವನ್ ಕೊಡವ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ತರದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇದೇನು ಇರ್ತದೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭಾಷೆಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂಥರ ಮೋಕರಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ಕೊಡವ ಭಾಷೆ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಆ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಭಾಷೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಬ್ಬ ಸೋಲ್ಜರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ್ಲೇ ಅವನು ಕೊಡವ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಎಂಗಡ ತಂಗಡ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವರು ಎಲ್ಲರ ತರನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮೋಕರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅದನ್ನು ಏನೋ ಏನೋ ಅದನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ತರದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಮಹಾಭಾರತ ತರದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಳಸೋ ಭಾಷೆ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಗೇನ್ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಂಪನಿ ನಾಟಕಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಬೇರೆ ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಇದೆ ಎಗೇನ್ ಅದು ಒಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೀಗ ಪೌರಾಣಿಕ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಎಗೇನ್ ಅದಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ವೇರಸ್ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಈಗ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ದೇವರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪೌರಾಣಿಕ ಭಾಷೆಗಳು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆ ಅದ್ ಯಾವ ರೀಜನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಜಾಯ್ನ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಏನೋ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಒಂಥರ ಪೌರಾಣಿಕ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವ್ಯೂ ಆನ್ ಕ್ವಿಂಟಿನ್ ಟೆರೆಂಟಿನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯೂ ಏನು ಮತ್ತೆ ಅವನ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾರಂಟಿನು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವಂಗೆ ಅವನ ಏನೋ ಒಂಥರ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಜರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಗೆ ಸೊ ಅವನ್ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ತೋರ್ಸ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಂದ್ ಹಂತದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಎವರ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ದ ರೆಲ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜಪನೀಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅದೇ ತರ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಫ್ರೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನ್ಯೂಡಿಟಿ ತೋರಿಸಿ 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 ನಿಮ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವಾಗ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಗುವಾಗ ಮೇ ಬಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಟಿಲೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಪೋರ್ನೋಗ್ರಫಿ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತದೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಡ್ ಆಗುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಆತರ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಎವರ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಇಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ನೋಡುದು ನಾನು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಐ ತಿಂಕ್
ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಆ ತರದ ಇಮೇಜ್ ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೇರಸ್ ವರ್ಷ ಇದು ಸೆವೆನ್ ಸಮರಾಯ್ ತರದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಡೆಗೆ ಅವನು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರೈತರು ಗೆದ್ರು ಎಲ್ಲರು ಗೆದ್ರು ಸೋತದ್ ನಾವು ಯೋಧರ ಯೋಧರ ಸೋತ್ವಿ ನಾವು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದರ ಮುಖಂಡ ಆ ತರದ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ಅವನು ವೈಲೆನ್ಸ್ ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ನ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಟ್ಯಾರೆಂಟಿನ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ವೈಲೆನ್ಸ್ ನ ಪರ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಅವರ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಅದರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ ಬೇರೆ ಅಷ್ಟೆ ಅವರು ಅರುಣ್ ನವಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದವರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈಗಿನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನ್ ನಮಗೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಈಗಿನ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೆಳೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಸಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಇನ್ನೋವೇಟಿಬಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಬರೀ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನೋಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಓದ್ಬೇಕು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಐ ತಿಂಕ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದ್ರು ಇದಾವೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಓದಿರುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಹಂಗೆ ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗುವಂತ ರಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಇರ್ಬೋದು ಏನು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರೋ ಸೈನ್ಸ್ ಜರ್ನಲ್ ಗಿಂತ ರತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಏನು ಆ ಏನು ಅದೆರಡರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಐ ತಿಂಕ್ ಎರಡರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇದು ಒಂದೇ ಅದು ಒಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ ಆಲ್ಸೋ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕರ್ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವೈ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕರ್ ನ ಸರ್ವೈವ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಹಿಟ್ ಅಗತ್ಯನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆತರ ಏನು ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಸಿನಿಮಾ ನಾನಂತೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆದ್ರೆ ಹಂಗಂತ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಅಂತೂ ಇದೆ ಏನು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಈಗ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಆ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ವಾರ ನಾವ್ ಯಾವ್ದೊಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ವಿ ಅಥವಾ ಈಗ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕೂಡ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಎರಡು ವಾರ ನಾವು ಥಿಯೇಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅದು ಬರೇ ಮಂಗಳೂರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಥಿಯೇಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಈ ನೀವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನ ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವ ಇಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹಂಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ತರದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತ ನಟರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಕೋಸ್ಟಿಂಗ್ 